Los 4.50, Almita. Y sí, se escapó de María de Todos los Ángeles para llegar a la casa de mujeres en TVC. Él es el chino, para quien pide un fuerte aplauso, por favor, el día de hoy. Gracias. Es Ben Zeng, tu nombre original, ¿verdad? Me llamo Ben Zeng. Ben Zeng, pero no, mexicano. No, no es trabalenguas, así no, es Ben Zeng, Ben Zeng. <risa> pero eres mexicano. Sí, yo soy mexicano, este, nacido en, en Pachuca, Ajá. pero mi papá sí es chino, por eso el nombre. Ah, ya vieron ustedes, ya sabía yo que por allá había algo. Oye, mi querido chino, bueno, mi querido Benzen, pues ya que te tenemos por acá, queremos saber todo acerca de María de Todos los Ángeles, que sé que les está yendo bastante bien en esta temporada que acaban de reestrenar, bueno, no reestrenar, pero de lanzar nuevamente, ¿no? Claro que sí, nos está yendo muy bien. Este, esta temporada fue de más capítulos, eh, ahora fueron 20 capítulos, eh, estamos pasando... Bueno, están pasando dos por, por domingo este, y pues nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Oye, pues ¿cómo no les va a ir bien con ese licuado de Papa Antonio? Pues a todo el mundo le puede ir bien. Ojalá y nos hayas traído tantito que nos hace tanta falta a todos porque es un buen licuado, ¿verdad? Sí, de, de hecho, doña Lucha este, les mandó el, el papalindro. El papá este, lindo. Ahí con varios litros de licuado de papá Antonio para, para toda la producción. Ay, esa mamá tan consentidora, ¿verdad? Esperemos que no se le vaya la boca de lado. Ay, me encanta esa mujer, le mandamos un abrazo tan grande. ¿Y qué tanto contiene ese licuado de papá Antonio que es tan famoso? Híjole, pues doña Lucha le pone huevo, eh, cilantro para darle color, le pone comino porque siempre ha dicho que este, tiene mucha vitamina C, no sé por qué. Ay. Le pone una cantidad de cosas que ni yo mismo sé. Dice que es lo que encuentres en el refrigerador y lo revuelves. Ay, no, lo único bonito que tiene es el nombre de licuado, pero yo creo que no sabe tan bien. Pero bueno, vamos a los inicios de este personaje que es el chino, que la verdad a todos nos tiene encantados en María de Todos los Ángeles. Ahora, yo te preguntaba fuera del aire, creo que vale mucho la pena resaltarlo, ¿Cómo llegaste ahí, chino? Pero si el personaje que buscaran, buscaban era un chino, pero de cabello, ¿no? Sí, fíjate que fue un, un casting erróneo. Ellos ya tenían el personaje desde hace, no sé, 19 años creo que tiene el, el personaje ya con ellos. Y antes lo hacía Carlos Eduardo Rico. Wow. Y, y se ponía una peluca de cabello chino. Entonces, cuando eh, supieron que iban a hacer la serie, a mí me mandaron este, llamar y me dijeron que estaban buscando un chino y cuando me mandaron el perfil por correo, resulta que era un niño de 14 años, alto y de cabello chino. Pero, Entonces pero, el, pero el, chavo se, pero, el chavo se equivocó o sea... y me mandó el, este, el perfil a mí. Entonces fui a hacer el casting y por azares del destino me quedé. Mira, el único, el único oh, lacio, o sea, pero chino, pero bueno, el caso es que diste a Doc con el papel y eres uno de los consentidos, ¿por qué no? ¿No? Sí, eh, pues Aunque nadie te entiende en la serie, o sea, no, no, <risa> nadie te entiende allá, pero nosotros que te, te consentimos y te queremos. No, pues yo creo que todos hemos pasado por la etapa de la adolescencia y yo creo que pues todos hemos sido chinos o tenido un chino o tenido un chino en la casa, ¿no? Que mandan este a toda la tienda y tienen el hermano que este que es el consentido y no hace nada. Pues yo creo que eso es lo padre de la serie, ¿no? Que puedes identificarte o identificar a las personas con alguno de los personajes de la serie. Oye, como actor, ¿qué es lo que más te ha dejado esta serie? ¿Qué ha causado tanto impacto? Híjole, pues me ha dejado muchos amigos, me ha dejado muchos maestros porque pues estar con... Eh, con esos grandes de la comedia como Omar Escalante y como Ariel Miramontes, pues me ha dejado este, muchísimas enseñanzas y buenas experiencias y bueno, eh, muchísimas personas y fans y amigos que bueno, yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en, en María de Todos los Ángeles. Sí, es que María de Todos los Ángeles, de verdad, que es un exitazo total, a mí me encanta, porque es un mero reflejo de la sociedad mexicana, con todos sus sabores y colores, incluyendo ese sabor de la madre, que siempre va a ser, bueno, un claro ejemplo. Ahora, como actor, ¿qué hay para ti? Y bueno, no solamente con este personaje del chino, sino ¿qué tanto andas haciendo ahora? Pues también estoy como conductor en un programa que se llama ¿Quién se robó el show? Ajá. Que está este... El canal 5, los martes a las 9 de la noche. Ahí estoy como conductor haciendo locuras y también este, viene una serie, se está haciendo una serie en, en proceso con un productor, eh, que, con el productor de Los Héroes del Norte, que es Gustavo Loza. Wow. Todavía no puedo adelantar muchas cosas. Ay, pero... ¿por qué no? Tantito. A ver, cuéntanos más o menos de qué se trata. Así una, una picadita. Pues es una serie de, de pubertos. Es una serie de pubertos. Este. Y, y vamos a eh, estar ahí varios 
cuatro varios chavos, pubertos, por cierto. No, cuatro pubertos. <risa> este, varios ya han hecho muchas cosas. Más bien es como de cine. Es una miniserie este, y hasta ahí te puedo decir. ¿Alguna vez te imaginaste todo el éxito que tendrías y bueno, la búsqueda que tienen tras tu personaje y tras el buen papel que ha realizado, ¿no? Obviamente. Pues yo creo que siempre sueñas en grande, pero nunca te imaginas como las magnitudes a las que puedes llegar, ¿no? Yo la verdad a veces no creo, este, bueno, como que no alcanzo a comprender muy bien este, lo, que, lo que pasa muy bien en mi vida, ¿no? Toda la gente de, con la que me rodeo, este, la verdad he tenido mucha suerte con, con el público y yo creo que eso es recíproco porque yo también pues, quiero mucho, a, les agarro mucho cariño a la gente que me escribe en las redes sociales, este, que me escribe correos, pues, todo eso yo creo que se ve reflejado en, este, en lo que tú siempre vas soñando, ¿no? Es una de las más grandes satisfacciones que es el aprecio del público y bueno, tú lo puedes ver en plenitud total, sin duda alguna. Ahora, tu papá, se... ¿qué te dice con respecto a esto? ¿Él tiene algo que ver con el medio o nada que ver? Nada que ver, mi papá. <risa> mi papá es chef. Nada, absolutamente nada, nada que... que ver. ¿Y luego? Sí, mejor luego les traigo de comer aquí sí, al Sí, eso sí, eso ¿No? sí, qué rico. ¿Y qué dice tu papá? O sea, pues mi hijo en la él tele está chino. Feliz, o sea, hay cosas que pues, a veces no entiende muy bien porque la cultura es totalmente diferente. Digo, ya lleva años viviendo aquí. Este, pero a veces como que le cuesta un poquito ent este, entender. Pero yo creo que también algunas de las cosas eh, son universales, ¿no? Uh -huh. con, eh, con respecto a lo de Doña Lucha y, este, y, y Albertano, de que el hijo consentido y todo eso, yo creo que algunas cosas sí son como muy universales y pues nada, mi papá está feliz de, de, que, esté, de que me esté yendo bien en o, el trabajo. ¿A poco también en China hay, una, hay mamaluchas? O sea, ¿sí también hay el ejemplo? ¿Tu papá se identifica sí, un poco con la serie? fíjate que, que sí, o sea, yo no lo quería creer, pero también hay cosas que sí son muy muy parecidas, uh -huh. o sea, de hecho hubo un capítulo que lo grabaron allá en China cuando fueron a lo de las Olimpiadas, que ya pasó y hablan este, de eso, de que hay una señora que trató mal a Doña Lucha como, la, como Doña Lucha trata a María de todos los ángeles, pero en China. Uh -huh. O sea, no, sí es. Ándele, eh, ándele, es ándele. Oye, no, pues de verdad qué divertido, qué gusto tenerte el día de hoy acá, que sigan cosechando muchos éxitos como serie. Un, un gran abrazo a toda la gente que hace posible estas, estas tardes de, de tanta diversión en familia, que es lo más increíble, ¿no? Porque, porque inmediatamente identificas a tu mamá haciendo cosas, a tus hermanos, y bueno, pues en tu papel, yo creo que muchos tenemos un chino en casa, ¿no? Como bien lo decías. Sí, yo creo que eso es. Lo más bonito de la vida, ¿no? Que uh -huh. tienes programas que puedes ver y este, sentirte identificados y que te puedas pasar una, una tarde rica riéndote, uh -huh. sin preocupaciones, pues eso es lo que a veces hace falta, ¿no? Mi querido Chino, pues que nunca falte ese licuado de, de Papa Antonio, por favor, y ojalá nos tenga nuestro papalindro aquí y bueno, ya veremos qué, qué efecto surte por acá. Muchas gracias, Chino, por acompañarnos y mucho éxito en tu carrera. Muchas gracias por invitarme y saludos a todos. Vámonos del otro lado de la casa.